പക്ഷേ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസംബർ ജാനുവരി ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നീറ്റ് ആസ്പിരൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ആയിരിക്കും സോ എങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം സോ ആസ് ഐ ഓൾവേസ് ഐ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും വീഡിയോ കാണുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഓർ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നവരോടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സോ ബാക്ക്ലോഗ്സിന് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സിനും പ്ലസ് ടു ഉള്ള ടോപ്പിക്സിനും ആദ്യം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ടു ഉള്ള ടോപ്പിക്സിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പല യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലും യൂട്യൂബേഴ്സ് ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ലൈക്ക് ബാക്ക്ലോഗ്സിന് അത്ര അറ്റൻഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി സെറ്റ് ആവും എന്നുള്ള സംഭവം പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ എക്സാം എഴുതിയത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് സോ എങ്ങനെ നോക്കി പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വൃത്തിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഇല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് അറിയില്ല രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രം എം സി ക്യൂസ് നമ്മളത് പഠിച്ച സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സംഭവം ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും നോക്കാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം സോ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ ബാക്ക്ലോഗ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ബാക്ക്ലോഗ്സ് നമ്മൾ ഇനി ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ബാക്ക്ലോഗ് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ സക്സസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ദേ ആർ അവയർ ഓഫ് ദം സെൽഫ്സ് സോ ബി അവയർ ഓഫ് വാട്ട് യു ഡോ നോ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉള്ളത് ലൈക്ക് ഇന്ന ചാപ്റ്റർ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിൽ എനിക്ക് പറ്റിയത് ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റിയിലാണോ എനിക്ക് കുറവ് അതോ ഞാൻ അതിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ എനിക്ക് കുറവ് പറ്റിയത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ലോഗ്സിലെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും വെയ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് പ്രീവിയസ് നീറ്റ് എക്സാംസിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ലൈക് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതോ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഓസിലേഷൻസ് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബാക്ക്ലോഗ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും വെയ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവിലെ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉള്ളത് എല്ലാ ചോദ്യവും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളതും കൺസെപ്റ്റ് ഡെപ്തിൽ അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സോ അവസാനമായി പോയില്ലേ ഇനി നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ബോർഡ് എക്സാമും വന്നു സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇരിക്കല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്വൽത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാനുള്ളത് എവ്രിതിങ് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് എവ്രിതിങ് ഈസ് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവർത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും സോ ബോർഡ് എക്സാം വരട്ടെ നീറ്റും വരട്ടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മൈ ബെസ്റ്റ് അത്രോളൂ സോ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിലാണോ പ്രശ്നം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം സോ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക സോ ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല ലക്ചേഴ്സ് കണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ്വൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ലക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ
സോ നമുക്ക് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും ഓൺ ഗോയിങ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ബാക്ക്ലോഗ് പഠിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ടു ഡേയ്സ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർ ഡേയ്സ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്ര പഠിക്കും ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് അത്രയ്ക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത്രയും നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് ലൈക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ വൃത്തിക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് ഏത് ടോപ്പിക് ആണോ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് എം സിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ബാക്ക്ലോഗ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ സെയിം ആണോ എന്നറിയാം അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നോ മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെയിം സാധനമാണ് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടൈം കൊടുത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും നമ്മൾ റിവിഷൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ലൈക്ക് നമ്മൾ ലോങ് വീഡിയോസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും നമുക്ക് കൺസ് ക്ലാരിറ്റി വീണ്ടും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഇതേ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് വല്ല സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൾഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഫിസിക്സിനാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് അതായത് ലൈക്ക് സെവൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ഈ ഫിസിക്സ് വല്ല എന്നുള്ള ബ്രാൻഡൊക്കെ ആവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അലക്സ് സാർ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഫിസിക്സിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അതിൽ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ട് റൂട്ടായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഫിസിക്സ് വല്ല സാറിൻ്റെ ഓൾഡ് വീഡിയോസ് ഇനി റിപ്പീറ്റേഴ്സും റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സും ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിറ്റ് എക്സാമും ഓൺ ഗോയിങ് ടോപ്പിക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ബാക്ക്ലോക്സിന് വേണ്ടി വെക്കുക അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ബാക്ക്ലോഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇട്ട് പോവുകയും ചെയ്യരുത് സോ അത് നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോൾ ബ്രില്ലിയൻ്റെ പഠിക്കുന്നവരാണ് യൂണിറ്റ് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിന് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ പഠിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സാറന്മാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂണിറ്റ് എക്സാം എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ യൂണിറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഒട്ടും നമുക്ക് അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ലോഗ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക ഒട്ടും അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് കാര്യത്തെ ഒക്കെ വരുത്തി കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം എനിക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റ് എക്സ